హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్ నగర్ ఈ ఛానల్కి స్వాగతం మనం ఈ ఛానల్లో అకౌంట్స్ కొన్ని తెలుగులో నేర్చుకుంటున్నాం అన్ని చాప్టర్స్ కాకపోయినా కొన్ని అన్నో కొన్నో కవర్ చేస్తూ వస్తున్నాను సరే రాయల్టీ అకౌంట్స్ చూద్దాం ఈరోజు ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ చాప్టర్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకి మీకు బేసిక్గా అర్థం అవ్వాలని చెప్పి ఈ చాప్టర్ని తెలుగులో తీసుకుంటున్నాను నేను మళ్ళీ మెయిన్గా అన్ని అన్ని చాప్టర్స్ చాలా ఎక్కువైతే మీకు దేవికాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ ఆ ఛానల్లో మీకు దొరుకుతాయి అయితే ఈ రాయల్టీ అకౌంట్స్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానంటే స్పెషలీ ఫర్ సిఎంఏ సిఎస్ ఈఎస్ వీళ్ళకు ఉంటుంది సో వాళ్ళ కోసం ఇది బికామ్లో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ బికామ్ కానీ బీబీఏలో కానీ ఎనీవే ఉంటే కనుక మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది సో రాయల్టీ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మెయిన్గా చెప్తాను మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి సపోజ్ నేను నా దగ్గర ఒక భూమి కానీ ఏదన్నా ల్యాండ్ కానీ లేకపోతే బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా ఉంది దాన్ని నేను రెంట్కి ఇవ్వదలుచుకున్నాను రెంట్కి ఇవ్వదల రెంట్కి అంటే లీజ్కి రెంట్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఉంటుంది కదా లీజ్ అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ కానీ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఇస్తాం లీజ్కి లీజ్కి ఇవ్వదలుచుకున్నాను లీజ్కి ఇచ్చినప్పుడు ఎవరైతే దాన్ని తీసుకుంటారో దాని మీద వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఎంత ఆదాయం వస్తుందో దాని మీద ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఓకే ఆ అమౌంట్ అది నాకు పే చేయాలి అర్థమవుతుందా మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తాను సపోజ్ నేను ఉన్నాను నన్ను ఏమంటారు ల్యాండ్ లాడ్ అంటారు ల్యాండ్ లాడ్ ఎవరు నేను నా దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది లేదా బిల్డింగ్ ఉంది దాన్ని లీజ్కి ఇస్తున్నాను ఎవరికి ఇస్తున్నాను సే మిస్టర్ ఎక్స్ మిస్టర్ ఎక్స్ అని అతనికి నేను లీజ్కి ఇస్తున్నాను ఇచ్చినప్పుడు ఇతను వాడుకుంటాడు లీజ్కి ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఐదు సంవత్సరాలకి ఇచ్చారనుకోండి ఐదు సంవత్సరాలు అతను వాడుకుంటాడు వాడుకున్నప్పుడు అతను ఎంతైతే ప్రొడక్షన్ చేస్తాడో అతనికి వచ్చే ప్రొడక్షన్ సే ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక టెన్ థౌజండ్ ప్రొడక్షన్ ఉంది సెక సెకండ్ ఇయర్ ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ అట్లా ప్రొడక్షన్ ఉంది ఆ ప్రొడక్షన్ మీద ఎంతో కొంత అమౌంట్ నాకు పే చేయాలి ఎంత అనేది కూడా మళ్ళీ డిసైడ్ చేసుకుంటాను నేను మిస్టర్ ఎక్స్ ఇద్దరం కలిసి డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఎంత ఇవ్వాలి అనేసి సపోజ్ సే ఒక రెండు రూపాయలు అనుకున్నాను అనుకోండి అతని అతని ప్రొడక్షను సపోజ్ ఇది ఒక టెన్ థౌజండ్ అనుకోండి టెన్ థౌజండ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది దాని మీద ఒక రెండు రూపాయలు నాకు ఇవ్వమని చెప్తున్నాను రెండు రూపాయలు నాకు ఇవి అది నాకు రాయల్టీ రెండు రూపాయలు అంటే ఎంత అవుతుంది ఇది ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఏంటిది రాయల్టీ రాయల్టీ అంటే ఏమీ లేదండి నేను ల్యాండ్ లాడ్ని కాబట్టి తనకి ఏదో ఒక నా భూమిను నా బిల్డింగ్ను ఇచ్చాను అతను దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రొడక్షన్ ఇంత తెచ్చుకున్నాడు నాది కదా అతని ప్రొడక్షన్ ఇంత వచ్చింది ఓ రెండు రూపాయలు ఇవ్వమంటున్నాను ఆ రెండు రూపాయలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ప్రతి ఫలము అనొచ్చు ప్రతి ఫలము కన్సిడరేషన్ ఇంకా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే దీన్నే మనము ఇంకో ఒక కొత్త పదం పెట్టాము దాన్ని రాయల్టీ అంటాము ఇంత రాయల్టీ నాకు అతను పే చేయాలి ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకోండి సెకండ్ ఇయర్ అతనికి ఒక సపోజ్ సే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వచ్చింది ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ టూ రూపీస్ ఇవ్వాలి కదా అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టూ రూపీస్ అంటే థర్టీ థౌజండ్ నాకు అతను పే చేయాల్సి ఉంటుంది రాయల్టీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ట్వంటీ థౌజండ్ ఇవ్వాలి సెకండ్ ఇయర్లో థర్టీ థౌజండ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ కొన్నిసార్లు బిగినింగ్లో ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఇయర్స్లో తక్కువ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే బిగినింగ్ కదా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఓనర్ అంటే ల్యాండ్ లాడ్ నేను నేనేం చెప్తానంటే కొంచెం మినిమం రెంట్ అయితే ఈయన ఆయన అంత ప్రొడక్షన్ తక్కువ వస్తే నేను నాకు కష్టం కదా అందుకని నాకు కొంచెం మినిమం రెంట్ ఇవ్వమంటున్నాను మినిమం రెంట్ ఎంతో కొంత మినిమం రెంట్ డిసైడ్ చేసుకున్నాను సపోజ్ మినిమం రెంట్ సే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకుందాం మినిమం రెంట్ మినిమం రెంట్ నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే ఇయ్యు నీ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంటే కనుక ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఏంటి తక్కువ ఉంది అతనికి ఎంత ఉంది ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ నేను అడిగేది అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ రెండిట్లు లేదు ఎక్కువ ఉంటే అది ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నాకు అతను పే చేసేది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏంటి థర్టీ థౌజండ్ ఉంది కానీ మినిమం రెంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రెండిట్లు ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది పే చేయాలి అదేంటది థర్టీ థౌజండ్ అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ చూసుకోండి ఎప్పుడైతే మినిమం రెంట్ మనకి ఎక్కువ ఉండి ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ మనం షార్ట్ వర్కింగ్స్ అంటాము ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ కదా దీన్ని మనము షార్ట్ వర్కింగ్స్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ అంటే తక్కువగా ఉన్న అమ
ఇప్పుడు పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా యా ఓకే ఇంత అర్థమైతే కనుక మీకు ఒక ప్రాబ్లం ద్వారా నేను క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేయిస్తాను సో దాట్ మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా డెప్త్గా వెళ్దాము ఫస్ట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఎ కంపెనీ లీజ్ ఎ కాలరీ ఆన్ ఫస్ట్ జనవరి నైన్టీన్ నైంటీ ఒక కంపెనీ ఒక కాలరీని లీజ్ తీసుకుంది అంటే మినిమం రెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ థౌజండ్ మినిమం రెంట్ అంత మినిమం రెంట్ ఒక ఇరవై వేలని ఇవ్వాలని చెప్పారు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఓకే సో మర్జింగ్ ఇన్ టు రాయల్టీ ఆఫ్ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా పట్టాను రాయల్టీ ఎంత అంటున్నారు వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఇక్కడ మనం మినిమం రెంట్ తెలియాలి రాయల్టీ ఎంత అట్ ద రేట్ ఎంత ఇక్కడ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా అన్నారు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ మీకు టూ రూపీస్ అని చెప్పాను కదా అట్లా ఎంతో కొంత ఉంటుంది వన్ రూపీ కానీ టూ రూపీస్ కానీ ఫైవ్ రూపీస్ కానీ లేకపోతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఓకే ఇక్కడ ఏమన్నారు టూ రూపీస్ అన్నారు వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా అక్కడ టూ రూపీస్ విత్ పవర్ టు రిక్వ్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ ఓవర్ ద ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ షార్ట్ వర్కింగ్స్ని ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లోపల మనము కవర్ చేసుకోవాలి ఈ షార్ట్ వర్కింగ్స్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే మినిమం రెంట్ ఎక్కువ ఉండి రాయల్టీ తక్కువ ఉంటుందో అది షార్ట్ వర్కింగ్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ దీన్ని మనము ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మొదటి మూడు సంవత్సరాల్లో దీన్ని రికూప్ చేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత వద్దు తర్వాత చేయలేదు ఈ మూడు సంవత్సరాలు చేయలేదు అనుకోండి అది ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది ఓకే సో త్రీ ఇయర్స్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద కాలరీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ వాస్ అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉంది అంటే కానీ ఫస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఇయర్ నైన్ థౌజండ్ టన్స్ అంటున్నాడు సెకండ్ ఇయర్లో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ థర్డ్ ఇయర్లో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ట్వంటీ థౌజండ్ టన్స్ ప్రాబ్లం చిన్న ప్రాబ్లం సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ రాయల్టీ టేబుల్ వేసుకోవాలి టేబుల్ వేసుకోవడానికి కాలమ్స్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ అవుట్పుట్ రాయల్టీ మినిమం రెంట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇయర్ ఏంటి ఫోర్ ఇయర్స్ కదా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ నైంటీ నైంటీలో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నైన్టీన్ నైంటీ అని వేస్తాను నైన్టీన్ నైంటీ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్సే కదా అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వేస్తున్నాను అవుట్పుట్ ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ నైన్ థౌజండ్ టన్స్ సెకండ్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ థర్డ్ ఇయర్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంత ఉంది అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో రాయల్టీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా అన్నాడు కదా అంటే అవుట్పుట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా అప్పుడు మనకి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేది రాయల్టీ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేద్దామా నైన్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఎయిటీన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇదైతే థర్టీ థౌజండ్ వచ్చేస్తుంది కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ దాకా రాసాం కదా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము ఇయర్ రాస్తాము అవుట్పుట్ ఎంత ఎంత అతనికి అవుట్పుట్ వచ్చింది రాసాము రాయల్టీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఇక నెక్స్ట్ కావాలి మినిమం రెంట్ మినిమం రెంట్ ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ థౌజండ్ అన్నాడు ట్వంటీ థౌజండ్ వేసేద్దాం ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ అంత సేమ్ మిగల్ ఇంకా దీంట్లో చేంజెస్ ఏమి ఉండదు మినిమం మినిమం రెంట్ ఎంత అంటే అంతనే ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ సో ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ట్వంటీ థౌజండ్ రాసేస్తాను అయిపోయింది కదా ఇక్కడి నుంచి కేర్ఫుల్గా వినండి ఇది సింపుల్ మనకి ఇచ్చిన డాటా రాసుకున్నాం అంతే ఇయర్ రాసాము అవుట్పుట్ వేసాము రాయల్టీ ఎట్లా వచ్చింది వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసాతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అవుట్పుట్ని రాయల్టీ వచ్చింది మినిమం రెంట్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు అది రాసుకున్నాము తర్వాత షార్ట్ వర్కింగ్స్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఎప్పుడైతే మినిమం రెంట్ ఎక్కువ ఉండి రాయల్టీ తక్కువ ఉంటుందో అది మనకి షార్ట్ వర్కింగ్స్ కదా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇయర్ మినిమం రెంట్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ థౌజండ్ మినిమం ఇంత పే చేయాలి కానీ అక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎంత తక్కువ ఉంది థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ మనకి ఇప్పుడు షార్ట్ వర్కింగ్స్ ఇక్కడ షార్ట్ వర్కింగ్స్లో సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ రాస్తున్నాము ట్వంటీ థౌజండ్ మైనస్
మనకు రాయల్టీ ఎక్కువ ఉండి సపోజ్ సపోజ్ రాయల్టీ ముప్పై వేలు అనుకుందాం ఇది ఇరవై వేలు అప్పుడు సర్ప్లస్ ఇక్కడ లేదు కదా మనకు షార్ట్ వర్కింగ్స్ ఉంది ఇంకా వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఏమీ లేదు ఈ షార్ట్ వర్క్స్ రికూప్ చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు ఏం లేదు ఆ ముందు ముందు సం ముందు ముందు సంవత్సరాలలో రావచ్చు ఇప్పుడైతే ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇది ఇలా అంటున్నాము అండ్ తర్వాత ఈ షార్ట్ వర్కింగ్స్ విత్ ద పవర్ టు రికూప్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ ఓవర్ ద ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ని ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోనే రికూప్ చేసుకోవాలంటున్నాడు ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఈ షార్ట్ వర్కింగ్స్ అయిపోవాలి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే నైంటీ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ ఇక్కడ లోపలనే అయిపోవాలి మనకి కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కొంచెం ఉండండి మీకు క్లారిటీ తెలుస్తుంది ఇక్కడ నాట్ రికూప్డ్ ఏం లేదు ఎంత పే చేయాలి ల్యాండ్లాడ్కి రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది పే చేస్తాము ఇక్కడ ఏది ఎక్కువ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎక్కువ మినిమం రెంట్ ఇంత ఉంది అక్కడ తక్కువ ఉంది కదా రాయల్టీ కాబట్టి మినిమం రెంట్ ఇంతనే పే చేయాలి కాబట్టి మనం ల్యాండ్లాడ్కి ట్వంటీ థౌజండ్ పే చేస్తున్నాం రెండింటిలో ఎక్కువ ఉన్నది ట్వంటీ థౌజండ్ పే చేసాము సెకండ్ ఇయర్కి వద్దాం సెకండ్ ఇయర్ మినిమం రెంట్ ఇంత ఉంది రాయల్టీ మళ్ళీ తక్కువనే వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ మనకి షార్ట్ వర్కింగ్సే ఉన్నాయి ఎంత షార్ట్ వర్కింగ్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ మైనస్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా షార్ట్ వర్కింగ్స్ టూ థౌజండ్ ఇంకా సర్ప్లస్ ఏం లేదు కదా రికూప్ చేయడానికి ఏం లేదు నాట్ రికూప్డ్ అని కూడా ఏం రాయలేము సో ల్యాండ్లాడ్కి ఏది పే చేస్తాం రెండింటి లేదు ఎక్కువ ఉంటే అది కదా ఇది ఎక్కువ ఉంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ తక్కువ కాబట్టి మనం ల్యాండ్లాడ్కి ట్వంటీ థౌజండ్ పే చేద్దాం నా థర్డ్ చూడండి థర్డ్ ఇయర్లో మినిమం రెంట్ ఇంత ఉంది కానీ రాయల్టీ ఎక్కువ వచ్చింది ఎక్కువ వచ్చింది దాన్ని దాన్ని ఏం చేద్దాము దీన్ని షార్ట్ వర్కింగ్స్ రికవర్ చేయడానికి యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ఇయర్లో షార్ట్ వర్కింగ్స్ లేదు ఎక్కువ ఉంది ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ ఎక్కువ ఉంది దాన్ని మనం సర్ప్లస్గా చూపిద్దాం ఇది సర్ప్లస్ ఓకే సర్ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోనే కవర్ చేయాలి కదా మినిమం షార్ట్ వర్కింగ్స్ అంతా షార్ట్ వర్కింగ్స్ మొత్తం అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు కలిపితే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా ఇంతలో మనము ఫోర్ థౌజండే రికూప్ చేసాము ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫోర్ థౌజండ్ రికూప్ చేసాము అంటే ఎంత మిగిలి ఉంది ఇంకా ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీంట్లో మనం ఫోర్ థౌజండ్ రికూప్ చేసాము చేసామంటే ఇంకా మిగిలి ఉన్నది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకా రికూప్ చేయవలసింది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయడానికి మన దగ్గర టైం లేదు కదా ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్సే సో కాబట్టి ఇది ల్యాప్స్డ్ ఇక్కడ నాట్ రికూ షార్ట్ వర్కింగ్స్ రికూప్డ్ ఈజ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇది ఫోర్ థౌజండ్ సర్ప్లస్ ఇంత ఉంది కదా మనకి ఈ సర్ప్లస్ని మనము రికూప్ చేయడానికి వాడుతున్నాము కదా రిక్ రికూప్ చేసాం రికూప్ చేసినాక ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ రికూప్ చేసినాక మిగిలింది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది నాట్ రికూప్డ్ రికూప్ చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోనే చేయాలి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ డెడ్ లైన్ ఇక్కడ మనకు ఫోర్ థౌజండ్ సర్ప్లస్ ఉంది దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నాము దాన్ని యూజ్ చేసి షార్ట్ వర్కింగ్స్ రికూప్డ్ అన్నాము ఇదేమో నాట్ రికూప్డ్ నాట్ రికూప్డ్ కాబట్టి ఇది ఇక్కడ రాసాము ల్యాండ్లాడ్కి ఎంత పే చేయాలి రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఇక్కడ ఏది ఎక్కువ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం క్లియర్ ఇక నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ అయిపోయింది మొత్తం మన ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అయినా ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోనే షార్ట్ వర్కింగ్స్ రికూప్ చేయ చేసినది ఇంత ఫోర్ థౌజండ్ నాట్ రికూప్డ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ పాత షార్ట్ వర్కింగ్స్ ముట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నారు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్ చూడండి ఇక్కడ రాయల్టీ ఎక్కువ ఉంది మినిమం రెంట్ తక్కువ ఉంది ఎంత సర్ప్లస్ టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ సర్ప్లస్ మనకి టెన్ థౌజండ్ కానీ ఈ టెన్ థౌజండ్ని మనం రికూప్ చేయడానికి వాడము ఎందుకంటే త్రీ ఇయర్స్ డెడ్ లైన్ అన్నాడు అయిపోయింది అది సో కాబట్టి ఇది ఏమీ లేదు ఇంకా ల్యాండ్లాడ్కి ఎంత ఇద్దాము ట్వంటీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఇస్తాము ఎక్కువ ఎంత ఉంది థర్టీ సో థర్టీ థౌజండ్ మనం పే చేస్తున్నాం ల్యాండ్లాడ్కి టేబుల్ అర్థమైతే ఏం లేదండి ఒకసారి మీకు రీక్యాప్ ఇస్తాను ఫస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ లేదా రాసుకోండి ఒకసారి మీకు రీక్యాప్ లాగా ఇస్తాను ఏం లే
short working is not recouped, short working, uh, short working is recouped, short working is not recouped, amount paid to landlord, simple e column say. ఈ కాలమ్స్ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టేసుకోండి ఎప్పుడైనా మీ రాయల్టీ అంటే చాలా ఈ టేబుల్ వేసేసుకోండి ఎలా చేసుకున్నాం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్ చూస్తే కనుక ఒకసారి మీకు క్లియర్గా అర్థం అడిగి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ మనకి నైన్ థౌసండ్ అవుట్పుట్ రాయల్టీ ఇంత ఉంది మినిమం రెంట్ ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఎంత షార్ట్ వర్కింగ్స్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ సో మనకి ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఇది ఇది ఏం లేదు ట్వంటీ థౌసండ్ ల్యాండ్ రాడ్కి ఇచ్చేసాము సెకండ్ ఇయర్లో కూడా మళ్ళీ మినిమం షార్ట్ వర్కింగ్స్ వచ్చాయి ఎంత టూ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ వచ్చింది సో మళ్ళా ల్యాండ్ లాడ్కి పే చేసింది ట్వంటీ థౌసండ్ రెండింటి లేదు ఎక్కువ ఉంటే అది పే చేయాలి కదా ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేస్తాము థర్డ్ ఇయర్లో ఏమైంది థర్డ్ ఇయర్లో మనకి రాయల్టీ ఎక్కువ ఉంది ఎంత ఎక్కువ ఉంది మినిమం రెంట్ కంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఇక్కడ సర్ప్లస్ ఈ ఫోర్ థౌసండ్ ఏం చేసాము రికూప్ చేయడానికి రాసాము ఈ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫోర్ థౌసండ్ మనం రికూప్ చేసాము ఇంకా చేయాల్సింది ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాల్సింది దీన్ని మనం ఇక్కడ నాట్ రికూప్డ్ ల్యాబ్స్డ్ అయిపోయింది ఎందుకు ల్యాబ్స్ అయిందంటారా ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్సే అన్నాడు ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే కనుక ఈ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ కింద కిందకి వెళ్ళేది కింద నుంచి రికవర్ చేసేవాళ్ళం ఫోర్త్ ఇయర్లో లేదు మనకు ఆ ఛాన్స్ కాబట్టి నాట్ రికూప్డ్ ఇది దీన్ని కొంతమంది షార్ట్ వర్కింగ్ ల్యాబ్స్డ్ అని కూడా రాస్తారు ఇంకా ల్యాండ్లాడ్కి ఎంత పే చేస్తాము విచ్ ఈస్ మోర్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్కువ కదా ట్వంటీ ఫోర్ పే చేస్తాము ఇక్కడ దాకా మనకి షార్ట్ వర్కింగ్స్ డ్రామా మొత్తం అయిపోయింది ఇంకా ముట్టుకో ఒక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు అయిపోయింది ఇది ఫోర్త్ ఇయర్లో చూడండి ఎక్కువ ఉంది ఇది ఏది ఎక్కువ ఉంది రాయల్టీ అంటే సర్ప్లస్ సర్ప్లస్ అంతా టెన్ థౌసండ్ ఇక్కడ మనం షార్ట్ వర్కింగ్స్ ముట్టుకోం ఎందుకంటే అయిపోయింది అది ఇప్పుడు ల్యాండ్లాడ్కి పే చేయాల్సింది రెండింటిలో ఎక్కువ ఏది ఉంది థర్టీ థర్టీ థౌసండ్ సో థర్టీ థౌసండ్ పే చేస్తాం సింపుల్ ఇంతే ఈ టేబుల్ అర్థమయ్యి ఈరోజు ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్ రాయల్టీ క్లాస్ అర్థమైతే కనుక ఇక వచ్చే క్లాసులలో ఇంకా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు బాయిదవి ఈ తెలుగు ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది మన తెలుగు వాళ్ళందరి కోసము తెలుగులో చెప్తే కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ అర్థమవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చాలా కష్టపడి మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇంగ్లీష్లో చెప్పిందే మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తున్నాను సో ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ వీడియోస్ టు ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి కొంచెము ఈజీగా అందరూ అర్థమయ్యేటట్టు నేర్చుకొని బాగుపడాలని నా ఉద్దేశము ఎందుకంటే నేను చాలామందిని చూస్తున్నాను చాలా బీద పిల్లలు ఉన్నారు చదువుకోవాలని ఆసక్తి ఉంది కానీ వాళ్ళు ట్యూషన్లు పెట్టలేరు కాలేజీకి వెళ్ళిన ఫ్యాకల్టీలు లేరు ఉన్నవాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పరు ఇక ప్రాబ్లమ్స్ నానా రకాలు ఉంటాయి బట్ ఎనీవే మీరందరూ నేర్చుకోవాలి బాగా చదువు అనేది ఎవరి సొత్తు కాదు ఎవరు ఎంత నేర్చుకుంటే అంత బాగుపడతారు అంతే గుర్తుపెట్టుకోండి చదువుకోండి బాగా అండ్ జీవితంలో బాగా పైకి రండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది ఒకసారి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు జనరల్ ఎంట్రీస్ అండ్ లెజర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అది చెప్తాను ఓకేనా సో ప్రాక్టీస్ వెల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం గుడ్ లక్